Нюрнбергский процесс. Понятие, что стійко асоціюється с судом над нацистскими злочинцами. Але на самом деле, Нюрнбергский процесс был не один, а целых 13. Минулого месяца мы сделали для вас выпуск про мифы и таймницы главного Нюрнберга, где запропонували 20 тысяч подобаек и готовим продолжение темы. Видео собрало уже понад 26 тысяч лайков и 200 тысяч переглядов. Тож, давайте разбираться. Что такое 12 подальших нюрнбергских процессов? Чому про них так мало згадують? Кого за что там судили? И как это стосувалося Украины? Вітаю вас, глядачі украинского YouTube. Меня зовут Владлен Мараев, и вы на канале «История без мифов», где мы, как всегда, рассказываем про минуле Украины и света без прикрас и фальсификаций. Подписывайтесь на «Историю без мифов» и натискайте дзвіночок, чтобы не пропустить наших новых видео. Хай квит на украинский YouTube! После завершения основного Нюрнбергского процесса произошло еще 12 у период из грудня 1946 до квітня 49 года. Их называют подальшими або малыми, оскільки они стосувалися уже не найвищого керівництва Райху, а нацистских діячів другого, третьего эшелона. Відбулися серьезные изменения. Теперь суд вершил уже не международный військовий трибунал. Адже в 46-м году разбежности между колишними союзниками США, Великой Британией, Францией и СРСР ставали дедалі очевидными. Розпочалася холодная война. Нюрнберг, как и вся Бавария, находится в американской зоне оккупации. Поэтому все 12 подальших процессов здійснював Нюрнбергский військовий трибунал, созданный військовим командованием США. В этом и полягає главная причина того, что у нас данные процессы остались практически неизвестными. Втім, американцы получили карт-бланш от своих союзников, адже четыре держави переможниці надали одна одні право судить у своих зонах нацистов, подозреваемых у військових злочинах. И Британия, и Франция, и СРСР проводили подобные судові процессы у своих зонах на территории Німеччини и Австрии. Главным обвинувачем на подальших Нюрнбергских процессах в американской зоне оккупации стал бригадный генерал Телфорд Тейлор. Он мав опыт работы в качестве помощника главного обвинувача от США Роберта Джексона на главном процессе. Суддями также выступали высококвалифицированные представники американской Фемиды. Как и главный, все 12 подальших процессов відбувалися в Нюрнбергском палаці юстиции. Вот их перелик у хронологической последовательности. Процесс над нацистскими лікарями за звинуваченням у проведенні над людьми примусових медичних дослідів стерилізації та програми евтаназії. Процесс над генерал-фельдмаршалом Люфтваффе Ергардом Мільхом за звинуваченням у використанні рабської праці цивільних та примусової праці військовополонених. Процесс над нацистскими суддями за звинуваченням у зловживанні судовою владою та злочинах проти людяності. Процесс у справі головного адміністративного господарського управління СС за звинуваченням у військових злочинах і злочинах проти людяності. Процесс против предприятия Фридриха Флика за звинуваченням у использовании рабской работы. Процесс у справі концерну Interessen Gemeinschaft Farben Industry, або скорочено IG Farben, який виробляв сумнозвісний пестицид Циклон Б, за звинуваченням у массовых убийствах и использовании примусової работы. Процесс над генералами Південно-Східного фронту, які брали участь у боевых действиях на территории Греции, Албании и Югославии за звинуваченням у взятии цивильных мешканців у заручники та их массовых розстрілах. Процесс у справі про расовые злочины за звинуваченням у реализации программы расовой чистоты та військових злочинах. Процесс у справі про Айнзацгруппы за звинуваченням у массовом уничтожении цивильного населения партизанов, политических работников. Процесс у справі концерну Круппа за звинуваченням у постачанні озброєння для немецких військових та у використанні рабської праці. Процесс над високопосадовцями, известный также как справа Вильгельмштрассе, оскільки на этой Берлинской улице расположились урядовые установы Райху, за звинуваченням у злочинах против миру, людяності и у військових злочинах. И, наконец, последний процесс у справе військового командования Німеччини, также за звинуваченням у злочинах против миру, людяності и у військових злочинах. Навряд чи американську юстицію можна назвати надміру суворою. Сукупно через 12 процесів пройшли 185 підсудних. Всі вони отримали кваліфікований захист і вироки були найрізноманітнішими. 35 осіб взагалі виправдали. 
Сторона обвинувачення не змогла надати суддям достатніх аргументів для їхнього засудження. Ще восьмеро були звільнені від суду за станом здоров'я або померли чи наклали на себе руки до винесення вироку. Наприклад, генерали Йоганнес Бласковіц і Франц Бьоме, які в різний час викинулися з вікон тюрми і розбилися насмерть. Хоча досі існують і остаточно неспростовані версії про те, що хтось допоміг їм це зробити. Можливо, співкамерники. З тих 142 підсудних, яких визнали винними, переважну частину засудили до різних термінів ув'язнення – від одного року до довічного. Проте до більшості невдовзі застосували амністію або суттєве скорочення термінів згідно розпорядження Джона Маклоя, Верховного комісара американської зони окупації Німеччини. І вони вийшли на свободу протягом 50-х. 25 злочинців отримали найвищу міру покарання, проте з них стратили лише 12, а 13 шибеницю замінили тюрмою. З цих 13 майже всі опинилися на свободі в 50-х роках. І тільки один, колишній оберштурмбанфюрер СС Едуард Штраух, винний у знищенні цивільного населення в країнах Балтії, Білорусі та Бельгії, помер в ув'язненні в 55-му. Серед усіх 12 процесів найрезонанснішими були справа лікарів, справа військового командування, справа Вільгельмштрассе і справа про Айнзацгрупи. На них ми зупинимося далі. Шановні глядачі, якщо ви бажаєте допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео, найкраще це зробити на Патреоні. На ваших екранах імена добродіїв, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви отримаєте можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книгу «Україна 1918» з автографом, голосувати за вибір тем випусків на наступний місяць. Поспішайте, адже голосування за теми на грудень – триватиме до 30 листопада. Підтримати канал можна також, поповнивши нашу монобанку або зробивши переказ на картку «Приватбанку». Реквізити та посилання в описі цього відео. Справа нацистських лікарів була спрямована проти медиків концентраційних таборів. Їх звинуватили у проведенні над в'язнями примусових дослідів щодо впливу на організм низького тиску, переохолодження, морської води, гірчичного газу, фосгену, різноманітних отрут, тестування вакцини від висипного тифу та інших хвороб. Такі експерименти зазвичай приводили до смерті або інвалідизації нещасних. Крім того, кількох підсудних звинуватили в реалізації програми Т4 – стерилізація, а потім і фізичне знищення душевно хворих і спадково хворих людей. Нацистська пропаганда називала їх непотрібними, дармоїдами, невартими життя людьми і стверджувала, що їхня ліквідація допоможе оздоровити арійську расу. Покарання за справою лікарів були одними з найсуворіших. Сімох злочинців стратили 2 червня 1948 року. Серед них – головний лікар концтабору Бухенвальд Вальдемар Ховен, особистий лікар Гітлера Карл Брандт, особистий лікар Райхсфюрера СС Гімлера Карл Гебхард, керівник програми Т-4 Віктор Брак. За справою військового командування проходили німецькі генерали та генерал-фельдмаршали, яких звинуватили в порушенні законів та звичаїв війни. Зокрема, у втіленні життя наказу про застосування військової підсудності в районі Барбаросса та наказу про комісарів. Ці документи дозволяли позасудові розправи не лише над політруками Червоної армії, але й над партизанами і цивільними, які вчинили напад на німецьких військових. Фактичним суддею в даному випадку виступав офіцер – якому надавали право розстрілювати навіть лише за однією підозрою у вчиненні злочину. Серед підсудних були такі відомі воєначальники, як командувач групи армії «Північ» Вільгельм фон Леєб, його наступник на цій посаді Георг фон Кюхлер, який керував облогою Ленінграда, командувач 3-ї танкової групи та 4-ї танкової армії Герман Готт, командувач 6-ї армії Карл Адольф Холліт, який воював на Сході та Півдні України. Жоден із підсудних на цьому процесі не був засуджений до смерті, лише до тюремних ув'язнень, а двох виправдали. Справа Вільгельмштрасе виявилася найбільшою збірною солянкою з-поміж усіх процесів, адже цього разу на одній лаві підсудних опинилися представники найрізноманітніших відомств Третього Райху – від міністрів і послів до директорів банків. Усі вони дістали позбавлення волі на різні терміни, окрім двох, визнаних невинними. 
Особливу увагу серед засуджених за справою Вільгельм Штрассе привертають двоє. Людвік Шверін фон Крозік – багаторічний міністр фінансів, який в травні 45-го після самогубства Гітлера і Геббельса очолив уряд Райху і керував ним у місті Фленсбург на півночі Німеччини до самого арешту британцями 23 травня. Другий – Вальтер Шевенберг, колишній бригадефюрер СС і керівник зовнішньої розвідки Третього Райху, найбільше відомий в нас за радянським серіалом «17 миттєвостей весни». Це перспективно. Мюллера треба тримати в узді, а це узда і крепка узда. Добре, добре. Таким образом ми компрометуємо і у нас, і на Западі всіх тих, хто іщет мирних контактів поміну нас. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про долю Вальтера Шевенберга, тільки справжнього, а не кіношного, ми обов'язково зробимо для вас окреме відео, якщо цей випуск набере 20 тисяч вподобайок. Процесом, який справді шокував і жахав представленою доказовою базою, стала справа Айнзесгруп. Вона мала безпосередній стосунок до трагічних подій на території України. Тож про неї докладніше. Нагадаю, що Айнзацгрупами нацисти називали воєнізовані ескадрони смерті, створені не в структурі військ СС, а загальних або так званих чорних СС. До їхніх завдань належали розстріли євреїв, ромів, учасників руху опору, державних функціонерів, комуністів, гомосексуалів, душевнохворих та інших людей на окупованих територіях. Після нападу Німеччини на СРСР у червні 1941 року дві з чотирьох Айнзацгруп почали діяти на території України. Група «Ц» під командуванням бригади фюрера СС Отто Раша і група «Д» – штандартенфюрера СС Отто Олендорфа. Наймасовіший з усіх розстрілів здійснив один із підрозділів Айнзацгрупи «Ц» – зондеркоманда 4А під командуванням штандартенфюрера СС Пауля Блобеля в Бабиному Яру Києва. Про цю трагедію рекомендую переглянути окремий випуск на нашому каналі. Однак підлеглі Блобеля здійснювали масові розстріли не лише в Києві, але й в Сокалі, Луцьку, Житомирі, Білій Церкві, Кагарлику, Фастові, Василькові, Яготині, Полтаві, Харкові. Ось як колишній оберштурмфюрер СС Август Хефнер, який командував передовим загоном зондеркоманди 4А, свідчив про розстріл понад 400 євреїв у Житомирі, 7 серпня 1941 року. Усією акцією керував Блобель. Оскільки стрільці знаходилися за 3-5 метрів від жертв, стрільці та жертви мали дивитися один одному в очі. Неможливо уявити, що це означало. Жахіття як для жертв, так і для стрільців. Це призводило до того, що дехто промахувався, і жертви продовжували стояти. В інших зносило половину черепа. Це було страшне видовище. Частини голів летіли над стрільцями. Мені в обличчя поцілив шматок мозку. Я повернувся і побачив, що офіцеру СС, який стоїть за мною, в обличчя влучила частина голови. Після цього Блобель неодноразово радився з іншими офіцерами, в який спосіб убивати людей так, щоб спричиняти миттєву смерть і водночас, як їм здавалося, зменшити психологічний тиск на виконавців. У подальшому жертву змушували ставати навколішки або лягати до лівиць на землю і стріляли їм в потилицю. Саме так загинула більшість жертв Бабиного Яру в Києві. На судовому процесі в Нюрберзі Блобель свідчив, що доля київських євреїв була вирішена 26 вересня 1941 року на нараді. В ній взяв участь він сам, комендант окупованого Києва Курт Ебергард, Вищий керівник СС і поліції на окупованому півдні СРСР Фрідріх Єккельн і командир Айнзацгрупи С. Отто Раш. На нараді Блобель заявив, що 120 осіб його зондеркоманди – це дуже мало для якнайшвидшого розстрілу всіх євреїв Києва. Тому для підтримки йому виділили два батальйони німецької поліції порядку – 45-й і 303-й. І ще роту військ СС зі складу 5-ї танкової дивізії СС – Вікінг. До виконання масових убивств Блобель залучив навіть шоферів. Свідчить Віктор Тріл, колишній обершарфюрер СС і водій зондеркоманди 4А. У своєму кабінеті Блобель проінструктував нас, що має відбутися масштабна акція, в якій ми маємо взяти участь. Він нам детально пояснив, що мова йде про страту великої кількості євреїв, які мають бути розстріляні, 
оскільки вони є асоціальними елементами, що не приносять користі та є небажаними для Німеччини. Також він додав, що мова йде про психічно хворих і дармоїдів. 29 і 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Бабиному Яру 33 тисячі 771 людину. Такі дані наведено у звіті Айнзацгрупи «Це» у Берлін. Абсолютно більшість із них були євреями, хоча, безумовно, не всі. Трагічну долю своїх рідних розділили члени змішаних родин – українці та представники інших націй, які мешкали в Києві. Під час масових розстрілів у Бабиному Яру Пауль Блобель, який його безпосередній начальник Отто Раш, спостерігали за стратою та постійно вимагали від своїх підлеглих убивати людей якнайшвидше. Віктор Тріл, якому довелося перекваліфікуватися з водія на учасника розстрільної команди, свідчив. Під час страти Блобель стояв високо на краю Яру зі своїми офіцерами і спостерігав. Він постійно вдивлявся і кричав униз. Цілком можливо, що розстріл, на його думку, відбувався повільно. Щодо криків Блобеля та інших офіцерів СС, я вважаю, що насамперед вони були адресовані команді, яка заряджала магазини. Справді, вони не встигали, і ми часто залишалися без боєприпасів. Після цього розстрілу мене звільнили на кілька годин. За цей час нам давали випити, я гадаю, ром. Кожен стрілець отримав приблизно чверть літра спиртного. Його було достатньо, щоб подолати нудоту. Ці слова Віктора Тріула підтвердили інші шофери з ондеркоманди 4А – Курт Вернер і Фріц Хьофер, а також оберштурмфюрер СС Курт Ханс, прикомандований до зондеркоманди. З їхніми свідченнями, звісно, з посиланнями на перше джерела, ви можете ознайомитися у збірці «Бабин Яр. Жертви. Рятівники. Кати», яка була укладена Олександром Кругловим та Андрієм Уманським, і побачила світ 2019 року в місті Дніпро. В 1942-му, коли стало зрозуміло, що Німеччина може не втримати всі свої завоювання на Сході, шеф гестапо Генріх Мюллер доручив Блобелю надсекретну операцію під назвою «Зондеракція-1005». Вона полягала в ексгумації та знищенні тіл жертв масових розстрілів на території СРСР та Польщі з метою приховати сліди нацистських злочинів. Тіла викопували, спалювали, а рештки перемішували з піском або землею. При цьому використовували примусову працю військовополонених, яких після того також зазвичай страчували, а їхні тіла спалювали, як небажаних свідків. 18 червня 1947-го Блобель дав у Нюрберзі такі свідчення. У червні 1942 року групенфюрер Мюллер доручив мені знищити сліди розправ, що проводилися Айнзацгрупами на Сході. Цей наказ був абсолютно секретним, і групенфюрер Мюллер дав вказівку. Через найсуворішу секретність у цій справі не велося жодного листування. Під час мого візиту в серпні 1943 року я особисто спостерігав за спаленням тіл у загальній могилі під Києвом. Могила була близько 55 метрів довжиною, 3 метрів шириною і 2,5 метрів глибиною. Після того, як верхній шар був знятий, трупи облили горючим матеріалом і підпалили. Минуло близько двох днів. Я особисто пересвідчився, що прогоріло все до самого дна. Після цього могилу засипали, і так майже всі сліди були знищені. Через наближення лінії фронту неможливо було знищити всі масові могили, які знаходилися далі, на півдні та на сході. В останньому слові на суді 13 лютого 1948 року Блобель заявив, що був змушений виконувати злочинні накази свого начальства. В даному випадку – накази командувача 6-ї армії вермахту Вальтера фон Райхенау, який не міг постати перед судом, оскільки помер ще в січні 1942-го. За вироком Нюрнбергського військового трибуналу, 7 червня 1951 року Пауль Блобель був повішений. В один день із ним на ешафот зійшли ще троє. Еріх Науман – колишній командир Айнзацгрупи Б, яка діяла в Білорусі та Росії. Отто Олендорф – колишній командир Айнзацгрупи Д на півдні України та Північному Кавказі. Вернер Брауне – екс-командир зондеркоманди 11Б – Айнзацгрупи Д, який керував масовими вбивствами в Криму. Страта відбулася в Ландсберзькій тюрмі, тій самій, де в 
1924 році за організацією пивного путчу сидів Адольф Гітлер, і де він написав свою «Майн Кампф». А ось доля начальника Блобеля, Отто Раша, склалася інакше. Він страждав на хворобу Паркінсона і деменцію, через що його виключили з судового процесу і навіть дозволили повернутися додому. Там він і помер за 9 місяців. Ще один підсудний – колишній офіцер Айнзацгрупи Д Еміль Хаусман, який брав участь у масових розстрілах на півдні України, наклав на себе руки в камері. Решта вісімнадцятеро отримали різні терміни ув'язнення. Навіть 10 смертних вироків замінили тюрмою. Один із таких випадків – екс-штандартенфюрер Мартін Зандбергер із Айнзацгрупи А, відповідальний за масові страти в Естонії. Вже в 1958-му він вийшов на свободу і помер аж у 2010-му, проживши майже 99 років. Попри історичне значення, нюрнбергські процеси залишилися тільки вершиною айсберга. Чимало нацистських злочинців, як впливового рангу, так і рядових виконавців, були засуджені в інших країнах. Але багато хто так і не зазнав ніколи ні кримінального переслідування, ні покарання. Шановні глядачі, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте це відео в соціальних мережах. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!